நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டே இருக்க நீங்க சைலண்டா இருக்கீங்க இப்ப சாப்பிட போறீங்களா இல்லையா சாப்பிட போறீங்களா இல்லையா பாரதி எங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க என்ன மாப்பிள்ள போன காரியம் நல்லபடியா முடிஞ்சதா ஹோட்டல் பார்க்க நல்லா இருக்கு டீசெண்டான ஏரியா அக்கம் பக்கத்துல விசாரிச்சேன் யாரு தப்பா எதுவும் சொல்லல அதான் கையோட அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச தொழில் அதான் கடவுள் மேல பாரத்தை போட்டு ஆரம்பிக்கிறேன் பாப்போம் நல்ல விஷயம் மாப்பிள்ள எப்பவுமே தெரிஞ்சது செய்யறது நமக்கு நல்லது நீங்க வேணா பாருங்களேன் இந்த பிசினஸ் உங்களுக்கு பெருசா சம்பாதிச்சு கொடுக்க போது பாருங்க எனக்கு அவ்வளவுலாம் ஆசை இல்லை அடுத்த மாசம் செலவுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு கவலைப்படாத அளவுக்கு இருந்தா போதும் என்ன மாப்பிள்ள இப்படி சொல்லிட்டீங்க உங்களுக்கு இப்ப ஒரு குடும்பம் வந்துருச்சு உங்களை நம்பி மூணு ஜீவன் இருக்கு பணம் காசு சேர்த்து வச்சா தானே பிள்ளைங்க எதிர்காலத்துக்கு நல்லது நாளைக்கே உங்களுக்கும் காயத்திரிக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா லிஸ்ட்ல இன்னொன்னு சேர்ந்துடும்ல என்னைப்பா <laughs> இல்ல நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா வேலை விட்டு எதுவும் இல்லாம வீட்டுல சும்மா தானே இருக்கா நீங்க ஆரம்பிக்கிற ஹோட்டல்ல சமையல் மாஸ்டர் அவளே வேலை பாக்கட்டும் அது மட்டும் இல்ல மாப்பிள்ளமா ஏன் இப்படி தொண்ணூத்தொன் பேசிட்டு இருக்க என்ன இது நீ சும்மா ரெடி இவ கிடக்கிறா மாப்பிள்ள இப்ப இப்படிதான் சொல்லுவா நீங்க உங்க வாயால வான்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா மறு பேச்சு இருக்காது உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லைன்னா நான் கூட வீட்டுல சும்மா தான் இருக்கேன் அவளுக்கு உதவியா நானும் தினம ஹோட்டலுக்கு வந்துடுறேன் நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா முதலாளி வீட்டுக்காரங்க பக்கத்திலேயே இருந்தாங்கன்னா வேலை பாக்குறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்பா இருப்பாங்கல்ல என்ன மாப்பிள்ள நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க பதிலே சொல்லாம யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்ல நீங்க பேசி முடிங்க இன்னொரு காரணமும் இருக்கு என்னதான் பாடுறனாலும் இது கேரளா இங்க இந்த பக்கத்து சாப்பாடு தான் ஜனங்களுக்கு பிடிக்கும் அதே சாம்பார் அதே ரசம் அதே பொரியல்னாலும் இங்க சமைக்கிற விதமே வேற நீங்க பாட்டுக்கு வேலைக்கு தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஆளுங்களை கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னு வைங்க ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் மாப்பிள்ள பேசாம சமைக்கிற பொறுப்பெல்லாம் எங்க கிட்ட விட்டுடுங்க ஒரே வருஷத்துல ஹோட்டல ஓகோனு கொண்டு வந்துருவோம் நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க காயத்ரி குழந்தைங்களை பாத்துக்கிட்டு வீட்டுல இருந்தா போதும் நீங்க உங்க பொண்ணை பாத்துக்கோங்க பிசினஸ் நான் பாத்துக்கிறேன் ஒருத்தர் ரூட்ல இன்னொருத்தர் குறுக்க போனா யாருக்குமே நல்லது இல்ல இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா எனக்கு அதை பிடிக்காது என்னடி இப்படி பேசிட்டு போறாரு பின்ன ரொம்ப நல்ல ஐடியா இப்பவே வந்து கரண்டிய பிடினு கையை பிடிச்சு கூட்டிட்டு போவார் நினைச்சியா ஹெண்டி குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறது மட்டும்தான் வேலைன்னா அதுக்கு நீ பேசாம ஆயா வேலைக்கு போயிருக்கணும் நான் காசாவது வந்திருக்கோம் இப்படி காசு காசுனாலே அதுமா அவர் பேசினது எதுவும் எனக்கு தப்பா படல 
நீதா தேவையில்லாம ஒரு விஷயத்துல மூக்க நொழிச்சு அடிபட்டு இருக்க வாய மூடிட்டு சும்மா இருந்தேன்னா எல்லாருக்கும் நல்லது சொல்லிட்டேன் அவருக்கு அவர் குழந்தைங்க தான் முக்கியம்னா எனக்கு ஏன் பொண்ணோட வாழ்க்கை தான் முக்கியம் விட்டு பிடிப்பேனே தவிர மொத்தமா விட்டுட மாட்டா இந்த பார்வதி கவனமா <laughs> பார்த்திருக்கணும் <laughs> சரி பிரியாவை விடுங்க இவங்களை பத்தி ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுதா சுத்தம் இந்த அம்மா இப்ப நம்ம ஆசிரமத்தில் தான் தங்கியிருக்காங்க இனிமே அங்கதான் இருக்க போறாங்க சரி இவங்க இப்படி மௌனமாவே இருந்துட்டு போட்டோம் பிரியா கண்ணை முடிச்சதும் எனக்கு போன் பண்ணுங்க நான் வர டேக் கேர் குரு இனிமே பிரியாவை இந்த மாதிரி ஓட விடாதீங்க சும்மா சும்மா கீழே விழறது இந்த மாதிரி ரத்தம் வர்றது இதெல்லாம் நல்லது இல்லை யூ ஷுட் வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் ஹர் சரி டாக்டர் சரி நிறைய <laughs> கிட்டத்தட்ட ஜமீன்தார் மாதிரி என்னை நல்லா படிக்க வச்சு டாக்டர் ஆக்கி இந்த ஊர் ஜனங்களுக்கு சேவை செய்கிறவனா அர்ப்பணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் படிக்கிற வயசில் பணத்தோட ருசியே காட்டினதில்லை அதனால் நல்லா படித்தேன் அவர் ஆசைப்பட்டபடி மெடிக்கல் டிகிரி வாங்கினேன் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய படிப்பை படிச்சுட்டு இந்த குக்கிராமத்தில் வந்து வாழ்க்கையை வீணாக்கணுமான்னு அமெரிக்கா போயிட்டேன் அங்கே போய் நிறையா சம்பாதித்தேன் என் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு அமெரிக்க பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு பொண்ணு பிறந்தா வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் இல்லையா நான் இந்த ஊர் வேண்டான்னு ஒரு அமெரிக்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டேன் எனக்கு பிறந்த பொண்ணு வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து சேர்ந்தா 
எல்லாம் நல்லபடியா தாமா நடந்துகிட்டு இருந்தது நான் என் மனைவி என் பொண்ணு என் மாப்பிள்ள பிரியா குட்டி குருவி கூடு மாதிரி சின்ன உலகம்தான் அப்ப எனக்கு ஆனா இந்த சந்தோஷத்தை கூட அனுபவிக்க விடாம அந்த ஆண்டவன் வந்து என் குடும்பத்தை எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டான் பழனி கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தோம் உனக்கு நடந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் சொன்னா நம்புவியா உன் மேல என் கார் மோதிச்சு பாரு அதே இடம் இன்னும் சொல்ல போனா அதே நேரம் முடிஞ்சதுமா எல்லா அன்னியோட முடிஞ்சது என் மனைவி என் பொண்ணு மாப்பிள்ள மூணு பேரும் அங்கேயே இறந்துட்டாங்க அழுத கண்ணு காயறதுக்கு கூட எனக்கு அவகாசம் இல்லாம போச்சு பிரியாவுக்கு பிளட் கேன்சர்னு தெரிஞ்சது கொஞ்சம் வேகமா நடந்தா ஐயோ கால் வலிக்குது தாத்தா முட்டி உடஞ்சிரும் போல இருக்குன்னு கதறு வாப்பாரு செத்துள்ள போல இருக்கும் ஆனா பிரியா பயப்படல கவலைப்படவும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா அவளுக்கு வந்த வியாதியே வைக்கப்பட வைக்கிற அளவுக்கு சந்தோஷமா இருந்தா பெத்த தாயின் தகப்பனும் செத்து போன சோகத்தை கூட மறைச்சுக்கிட்டு நான் வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு எனக்காக என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பா எதுக்காக நான் உயிரோட இருக்கேங்கிற கேள்விக்கு அவளுக்காக தான் பதில் சொல்லிக்கிட்டு என்னை நான் சமாதானப்படுத்திக்குவேன் ஆனா பிரியா என்ன சொன்னா தெரியுமா என்ன விடு தாத்தா நான் இப்ப சாக மாட்டேன் இந்த ஊருக்காக ஏதாவது பண்ணணும்னு சொன்னாமா அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டுச்சு எனக்கு சின்ன பொண்ணு அவளுக்கு என்ன தெரியும் இப்படி எல்லாம் பேசுறாளேன்னு நினைச்சேன் ஆனா எங்க அப்பா பேசுற மாதிரியே இருந்தது அவளுக்காக தான் நான் இந்த ஆசிரமத்தையே ஆரம்பிச்சேன் நான் தொலைச்ச எங்க அப்பாவோட கனவை அவ தேடி எடுத்துட்டு வந்து திருப்பி எங்கிட்ட கொடுத்த மாதிரி இருக்கு படுத்தா தூக்கம் வராது மனசு முழுக்க பயம்தான் பெருசா நிக்கும் அது அவளை பத்தின பயமா இல்ல என் வயச பத்தின பயமான்னு இன்னும் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு நான் முந்திக்க போறேன்னா இல்ல அவ முந்திக்க போறாளான்னு தெரியாது செல்லம்மா நீ இங்க வந்த அன்னைக்கு சொன்னேன் பாரு வாழ்க்கை ரொம்ப சின்னது அது முடியறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பண்ணணும்னு அதத்தான் இப்ப நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன விட தீவிரமா அவ அதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க குரு பிரியா கண்ணு முடிச்சுட்டா எனக்கே தெரியுமே என்ன <laughs> சரி இப்ப என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுல பதிலுக்கு நீங்க உங்களை பத்தி சொல்லுங்க அப்பதான் கணக்கு கரெக்டா ஆகும் சொல்லுங்க தானா விரும்பி தன்னை பத்தி சொல்லாத வரைக்கும் யாரையும் வற்புறுத்தி கேட்க கூடாது அதான சொல்ல போற 
இங்க பாருங்க செல்லம்மா என்ன பத்தி நீங்க கவலையே படாதீங்க இந்த குரு ஓவரா கண்ணீர் கதை சொல்லிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் சும்மா எனக்கு வந்திருக்கிறது கியூரபிள் கேன்சர் தான் நான் அதெல்லாம் நல்லாவே விசாரிச்சுட்டேன் ரெகுலரா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா போதுமா இப்ப டாக்டர் வந்தாருல்ல அவரை பாத்தீங்கல்ல அவரை தான் எனக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கேன் அவர் எனக்கு லஞ்சம் கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற மாதிரி நானும் அவருக்கு ஒரு லஞ்ச டீல் வச்சிருக்கேன் அப்பதானே ஒழுங்கா வேலை பாப்பாரு லஞ்ச டீலா அப்படின்னா கிட்ட வாங்க சொல்றேன் இதெல்லாம் குருக்கு கேட்க கூடாது ஒழுங்கா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து கியூர் பண்ணீங்கன்னா பெரியவளானதும் போனா போதுன்னு உங்க பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிருக்கேன் எப்படி ஹலோ <laughs> <laughs> 